আপনাদের রকমারি রান্না খেতে ইচ্ছে করলে ইউটিউবে গিয়ে লিখুন চন্দ্রিমার রান্নাঘর আর সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আমার চ্যানেল আমার নতুন নতুন রান্নার আপডেট সবার আগে পেতে বেল নোটিফিকেশনটা অন করতে ভুলবেন না যেন আজকে যে রেসিপিটা তৈরি করব সেটা হলো একটা মুখরোচ রেসিপি মিষ্টি দই পুজো পাবনে বা অতিথি এলে অতিথি সেবায় কিন্তু আমাদের মিষ্টি দইটা লেগে থাকে তো আমরা সবসময় দেশের মধ্যে থাকি না রাজ্যের বাইরেতেও থাকি দেশের বাইরেতেও থাকি সব জায়গায় মিষ্টি দই পাওয়া যায় না দইটা যদি আমরা ঘরেই তৈরি করে নিতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের অতিথি আপ্যায়নে বা পুজো আচরাতে আমরা নিজেরাই ঘরে তৈরি করে নিতে পারবো এই মিষ্টি দই আমি বাড়িতে যেভাবে মিষ্টি দই তৈরি করি আর সেই রেসিপিটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো মিষ্টি দই তৈরির জন্যে প্রথমে যা লাগবে প্রথমে লাগছে আমার ফুল ক্রিম মিল্ক এক লিটার লাল কাপটা দিয়ে আমি মেপে দেখাচ্ছি এটা দুশো গ্রামের কাপ আমি পাঁচ কাপ দুধ নিয়ে নিলাম এবার দুধটা গ্যাসে চাপিয়ে দেব দুধটা যখন ঠিক এই রকম ফুটে আসবে এবার আমি দিয়ে দেব চারটে এলাচকে থেতো করে এলাচ গুঁড়ো করে নয় এলাচটাকে থেতো করে যেন দানাটা গোটা গোটা থাকে ঠিক এই অবস্থায় আমি দিয়ে দেব দুধের মধ্যে দুধের মধ্যে এলাচটা থাকলে দইয়ের গন্ধটা খুব সুন্দর আসবে সেই জন্য আমি চারটে এলাচ এখানে দিয়ে দিলাম এবার দিয়ে দিচ্ছি একশো গ্রাম চিনি একশো গ্রাম চিনি এই দুধের মধ্যে দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে দেব আর বারবার কিন্তু নাড়তে থাকব দুধটা কিন্তু তলাতে লেগে যেতে পারে প্রায় পাঁচ মিনিটের মতো দুধটাকে এইভাবে করে ফুটিয়ে নেব হাতা দিয়ে বা খুঁতি দিয়ে আমাদের অনবরত নেড়ে যেতে হবে দুধে যদি সর জমে যায় তাহলে কিন্তু দইটা ভালো হবে না গ্যাসটা অফ করে দিয়ে এবার অন্য একটা পাত্রে তৈরি করে নিচ্ছি ক্যারামেল ক্যারামেল তৈরির জন্য একটা পাত্রে একশো গ্রাম চিনি আর খানিকটা জল দিয়ে দিলাম এবার অনবরত নেড়ে যেতে হবে যখন ঠিক এই রকম ফেনা ফেনা হয়ে আসবে আস্তে আস্তে দেখুন ঠিক এই রকম হতে হতে কিন্তু এবার কালার ধরছে এবার আস্তে আস্তে কালারটা ধরে যাবে এই টাইমে কিন্তু হাত থামালে চলবে না কন্টিনিউ নাড়িয়ে যেতে হবে যখন ক্যারামেলের কালারটা ঠিক এই রকম এসে যাবে গ্যাসটা বন্ধ করে দিতে হবে একটু হলে কিন্তু তেতো হয়ে যাবে এই জায়গাটা কিন্তু আমাদের ভীষণ খেয়াল রাখতে হবে ক্যারামেল তৈরির সময় আমাদের এই জায়গাটা প্রচণ্ডভাবে খেয়াল রাখতে হবে এবার এর মধ্যে খানিকটা দুধ দিয়ে দুধের সাথে ক্যারামেলটাকে ভালো করে মিশিয়ে দিচ্ছি ক্যারামেলটা মিশাবার টাইমে কিন্তু ঠিক একটুখানি এই রকম একটু চিনি চিনি জমে যাবে হাতাতে তাতে অসুবিধে হবে না এবার একটা চায়ের ছাকনা নিয়ে ফুটিয়ে রাখা দুধের ওপরে এটা ছেকে দিয়ে দিতে হবে ক্যারামেলের মধ্যে যেইটুকুন একটু চিনির জমাট থাকবে সেটাই ছাকনাতে থেকে যাবে দিয়ে এবার ক্যারামেলটা দুধের সাথে ভালোভাবে নেড়ে মিশিয়ে দেব দইটা দেওয়ার আগে দেখে নিতে হবে আঙ্গুলটা দিয়ে যে দুধটা কতটা গরম আছে আঙ্গুলটা সহ্য হবে এই রকম গরম অবস্থায় দইটা কিন্তু দিতে হবে দুধটা যদি বেশি গরম থাকে তাহলে কিন্তু দুধটা কেটে যাবে আঙ্গুল সহ্য হচ্ছে ঠিক এই রকম গরম অবস্থায় দইটা দিয়ে দেব এবার ক্যারামেলটা ভালোভাবে দুধের সাথে মিশিয়ে এখানে নিয়ে নিয়েছি একশো গ্রাম টক দই দইটাকে ভালো করে চামচ দিয়ে ফেটিয়ে নিতে হবে এবার দইটা ভালো করে ফেটিয়ে নিয়ে একটা ছাকনার সাহায্যে এই দুধের মধ্যে দিয়ে দেব দুধটা যদি বেশি গরম থাকে সেই অবস্থায় যদি দইটা দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু দুধটা কেটে যাবে দইটা দেওয়া হয়ে গেলে একবার ভালোভাবে মিশিয়ে দেব এবারে কিন্তু দুধটা আর বেশি ঠান্ডা হতে দিলে চলবে না তাহলে দই বসবে না হাটটা সহ্য হয় ঠিক এই অবস্থায় এবার তাড়াতাড়ি করে দইটা পেতে দিতে হবে এবারে একটা বড় সিলভারের হাড়ি নিয়ে নিয়েছি এই হাড়ির মধ্যে পেতে দেব একটা তাওয়াল মোটা দেখে তাওয়াল কম্বল যে কোনো জিনিস একটু গরম আর একটু মোটা হবে ঠিক তেমন জিনিস এর ভেতরে পেতে দিতে হবে আমি পেতে দিচ্ছি এখানটাতে তাওয়াল তাওয়ালটাই আমার মোটা আছে তাওয়ালটা পেতে দিলাম নিয়ে নিয়েছি একটা স্টিলের বাটি এই ভেতরটাই বসিয়ে দিলাম ভেতরে যে মাটির হাড়িটা বসাবো দইয়ে সেটা যেন কাত হয়ে পড়ে না যায় সেই জন্যে এই মাটির হাড়িটার মধ্যেই দইটা পারবো 
দুধটা ওই একটু উঁচু থেকে ঢাললে পরে ফেনা হলে পরে পরে দইটা কিন্তু দেখতে বেশ ভালো লাগে উঁচু থেকে দুধটা ঢালছি দুধটা ঢালা হয়ে গেলে একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব হাড়ির ভেতর বসিয়ে দিয়ে এই তাওয়ালটাকে ভালোভাবে চার ধার দিয়ে ঢেকে দেব যাতে এর ভেতরে কোথাও দিয়ে হাওয়া না ঢুকে যায় ঠিক তেমনটা করে ঢেকে দেব এবার দিয়ে দিচ্ছি একটা কড়া চাপা এই ঢাকনাটা এর উপরে বসতে চাইছি না উঁচু হয়ে আছে বলে এই জন্য আমি একটা কড়া চাপা দিয়ে দিলাম এটাকে এবার সারা রাত রেখে দেব সকালবেলায় তৈরি হয়ে যাবে দই শীতকালে একটু সময়টা বেশি লাগে গরমকালে সময়টা একটু কম লাগে সবটা হয়ে গেল এবার এটাকে আমি পরিবেশন করে দেব নাবিয়ে নিচ্ছি সকাল হতেই আমি দইটাকে নাবিয়ে নিলাম এখন দইটা কত সুন্দর বসেছে এই ফ্যানাগুলোর জন্যে এই দইটা একটু উঁচু উঁচু হয়ে রয়েছে দেখুন একটু উঁচু উঁচু হয়ে রয়েছে হ্যাঁ একদম জমাট হয়ে গিয়েছে আমি বারে বারে করে সাজিয়ে দিচ্ছি একদম জমাট হয়ে গিয়েছে আর ওপরে দেখুন সে ফ্যানাগুলো জমি জমি আছে উঁচু হয়ে এবার আমি ভারী ভারী করে দই সাজিয়ে দিচ্ছি তৈরি হয়ে গিয়েছে মিষ্টি দই এবার মিষ্টি দইটা প্রতি কটা ভারে সাজিয়ে ফিরে আসছি দইটা পাতার আগে কিন্তু আমি হাড়িটাকে গরম করে নিয়েছিলাম সেটা আপনাদের দেখাতে ভুলে গিয়েছি দইটা পাতার পরে যে দুধটা বেঁচে গিয়েছিল সেই দুধটাও আমি অন্য একটা পাত্রে ঢেলে দিয়েছিলাম সেইটা কিন্তু এই দইটা হয়েছে এই দইটাও সুন্দর বসে গিয়েছে এটাকেও আমি কেটে দেখিয়ে দিচ্ছি একটা চামচ দিয়ে কেটে একটা প্লেটের মধ্যে পরিবেশন করে দিচ্ছি তাহলে তৈরি হয়ে গেল মিষ্টি দই বন্ধুরা আমি এইভাবেই দই তৈরি করি আপনাদের কাছে যদি এই ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন আর যদি আপনাদের কোনো রেসিপি রিকোয়েস্ট থাকে তাহলে কিন্তু আমাকে লিখে জানাবেন আর চলি ভালো খান সুস্থ থাকুন